بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائزنگ فیکٹس اردو اور سرپرائزنگ فیکٹس اردو کی سیریز وہ کون تھا میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بارے میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اب ہندوستان کے علاقے کرنل میں ایک اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے نواب زادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پہ آپ کے لیے قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا انیس سو اٹھارہ میں آپ نے ماؤ کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی انیس سو اٹھارہ میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی بھی کر لی شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو بائیس میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کر لی ناظرین اب بات کرتے ہیں لیاقت علی خان کے سیاسی سفر کی لیاقت علی خان انیس سو تیئیس میں برطانیہ سے واپس آ گئے اور اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انیس سو چوبیس میں قائد اعظم محمد علی جینا کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا اور اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی تیزی سے سیاسی منزلیں طے کرتے ہوئے آپ نے انیس سو چھتیس میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کا اعزاز اپنے نام کر لیا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قائد اعظم محمد علی جینا کے دسترس کی حیثیت آپ کو حاصل ہو گئی لیاقت علی خان انیس سو چھبیس میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور انیس سو چالیس میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک اب یو پی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو بتیس میں آپ نے دوسری شادی کی آپ کی دوسری شادی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک ماہر تعلیم سے ہوئی آپ لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین ساتھی ثابت ہوئیں حالانکہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کرتی رہیں انیس سو چالیس میں آپ مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے جس میں آپ نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کے ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے لیاقت علی خان بڑی خاموشی اور سکون سے اپنے فرائض سر انجام دیتے قائد اعظم نے ان کی انہی خوبیوں سے متاثر ہوتے ہوئے انہیں اپنا دسترس قرار دیتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے قومی جد و جہد میں نواب زادہ لیاقت علی خان میرے دسترس ہیں انہوں نے قوم کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا ہے اور کوئی شخص آسانی سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر کس قدر بوجھ اٹھا رکھا ہے تمام مسلمان ان کی قدر کرتے ہیں نواب زادہ ہونے کے باوجود ایک عوامی انسان ہیں اور مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی تقلید کریں گے لیاقت علی خان 1943 میں دوبارہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اونری سیکٹری منتخب ہوئے لیاقت علی خان کی ان تھک کوششوں کی وجہ سے مسلم لیگ ایک منظم مستحکم اور فعال جماعت بن گئی آپ کے اصلی جوہر تو اس وقت سامنے آئے جب لیاقت علی خان 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ منتخب ہوئے بقول مولانا ابو الکلام آزاد رفی احمد قدوانی کی تجویز تھی کہ مسلم لیگ کے رہنما کو وزیر خزانہ قبول کر لیا جائے ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ یہ پیشکش قبول نہیں کرے گی اس لیے کانگریس اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ کانگریس کی وجہ سے مسلم لیگ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور لیاقت علی خان وزیر خزانہ منتخب ہو گئے سردار پٹیل یہ تجویز سن کر خوشی سے اچھلنے لگے اور اس کی پوری تائید کی سارے کانگریس رہنما یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ لیاقت علی خان اس وزارت کی ذمہ داریاں نبھانے میں پوری طرح ناکام ہو جائیں گے مگر لیاقت علی خان نے کانگریس کے فرد اہم سردار پٹیل کی جان مشکل میں کر دی پٹیل کو اس حکومت میں وزیر داخلہ کی کرسی ملی ہوئی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی کوئی بھی تجویز بھی وزیر خزانہ کی تائید کے بغیر منظور نہیں ہو سکتی تھی مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ پٹیل کی ہر تجویز کو لیاقت علی خان نہ منظور کر دیتے اور اسی میں آپ ترمیم کر دیتے اس حیثیت میں آپ نے ایسا بجٹ پیش کیا کہ دوست تو کیا دشمن بھی اش اش کرنے پر مجبور ہو گئے کسی کو امید بھی نہ تھی کہ نواب زادہ خاندان سے تعلق رکھنے والے لیاقت علی خان ایک غریب نواز بجٹ پیش کریں گے
چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان وجود میں آ گیا اس مملکت کے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں بھی آپ نہیں اٹھائیں جب کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے تقریر کی تو ان کے سر پر لیاقت علی خان کا تجویز کردہ پرچم ستارہ حلال پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا تھا وزیر اعظم کے علاوہ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ذمہ داریاں بھی آپ نہیں اٹھائیں پاکستان کے قیام کے بعد مہاجرین کی بحالی کا مسئلہ بھی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا اس کے علاوہ بھارت کا ظلم و ستم مسلمانوں کو کشمیر میں خون کے آنسو رلا رہا تھا اور اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے پاکستان کی عمارت ہی ہلا کر رکھ دی اور پاکستان کے زمین بوس ہونے کی افواہیں گردش کرنے لگی قائد اعظم محمد علی جینا کی وفات ہو گئی قائد اعظم محمد علی جینا کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں سو گنا اضافہ ہو گیا اس خلا کو پر کرنا آسان نہ تھا جو کہ قائد اعظم کی وفات سے پیدا ہوا تھا اس لیے مملکت پاکستان کی زمین بوس ہونے کی پیشن گوئیاں ہونے لگیں لیکن لیاقت علی خان کی ان تھک محنت نے ان تمام تر پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کر دکھایا آپ کی بعض پولیسیوں سے اختلاف ممکن ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جینا کی طرح ہی لیاقت علی خان بھی پاکستان ہی کو اپنا سرمایہ اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ سمجھتے تھے لیاقت علی خان نے نہ کوئی بینک بیلنس جمع کیا نہ ہی خاندان والوں کے لیے کوئی منافع حاصل کرنے کی کوشش کی لیاقت علی خان نے 1949 میں یورپ اور اسلامی مملکت کے دورے کیے 1951 میں دولت مشترکہ کے وزیر اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے اور وہاں پر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کر کے واپس آئے 1951 میں بھارت اپنی مسلح افواج کو لے کر پاکستان کی سرحد کے قریب آ گیا اہلیہ نے کراچی ایک زبردست جلوس کی شکل میں آپ کے قیامگاہ پر پہنچ گئے بلائی منزل سے آپ نمودار ہوئے اور آپ نے مکہ ہوا میں لہرا کر یہ جوش بھرے الفاظ کہے دیکھو پانچوں انگلیاں جب تک الگ الگ ہوتی ہیں تو ان کی قوت بہت کم ہوتی ہے لیکن جب یہ مل کر مکہ بن جاتی ہیں تو یہ مکہ دشمنوں کا منہ توڑ سکتا ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو پاکستان کا یہ مکہ حاضر ہے لیاقت علی خان کے ان تاریخی الفاظ نے مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولے کی نئی لہر پیدا کر دی سولہ اکتوبر نائنٹین ففٹی ون کے روز آپ راول پنڈی کے لیاقت باغ سابقہ کمپنی باغ میں ایک جلسے سے خطاب کے لیے سٹیج پر تشریف لا رہے تھے کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر گولی چلا دی آپ کو ہسپیٹل لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی آپ شہید ہو گئے وفات کے بعد جب آپ کی شیروانی اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے نیچے ایک پیون زدہ بنیان پہن رکھی تھی لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا اس شام کمپنی باغ میں آپ پر گولی چلنے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر ان گنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں بہت سے ایسے افراد بھی تھے جو آپ کی پولیسیوں کے بنا پر آپ سے اختلاف رکھتے تھے اور آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو رستے سے ہٹانے کے خواہش مند تھے مگر ان سب باتوں کی ایک بات ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے اور نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے انتقال کے بعد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا ایسا دور دورہ پیدا ہو گیا جو آج تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ بڑے رہنما تھے جو غیر طبی موت کا شکار ہوئے اور آپ کے بعد پاکستان کو اس انجام پر پہنچانے والے سیاسی قائدین اور آپ کی موت کے ذمہ دار بھی آج تک قانون کی آنکھ سے اوجل ہیں ناظرین محترم لیاقت علی خان کا کہنا ہے کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ لیاقت علی خان اب تمہیں نواب زادی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمہ منتخب کر لی لیاقت علی خان کی بیگم کا کہنا ہے کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ہی میں اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس نئے کپڑے ہیں جب میں اپنا ذاتی مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس اپنے مکان ہیں اور جب میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس مناسب رقم موجود ہے مجھے جب ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان تم ایک غریب ملک کے وزیر اعظم ہو 
اور ایک غریب ملک کے وزیر اعظم کو نئے لباس لمبا چوڑا دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتے ناظرین محترم آج ملک پاکستان جن حالات میں ہیں تو ہمیں بھی آج ایک ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے فائدے سے زیادہ ملک کے فائدے اور قومی مفاد کے بارے میں سوچے تاکہ ملک پاکستان ترقی کر سکے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں Thanks for watching.